。上个世纪九十年代啊，香港拍过这样一部电影，有人觉得好看，有人觉得恶俗。这个电影的名字叫做《满清十大酷刑》。这部电影自打上映以后，影响很是深远。一方面呢，是因为情色的内核；一方面，则是因为这片名太过猎奇，《满清加酷刑》，给了观众太多的遐想。那么说到古代的刑法，单以清代为例，比较常见的有吃、杖、屠、流、死；不太常见的，又有迁徙、充军、加号、赐字、枭首、凌迟、戮尸等等。清代的刑法啊，相比之前朝代在用刑标准、原则等方面有所出入。法定五刑，以吃刑最轻，刑具呢有小竹板、小金条、小杖，杖刑。和吃刑是有区别的，一般是用大杖来拷打犯人，或者惩戒罪行轻微的罪犯。吃刑从十下到五十下分为五等，杖刑呢从六十到一百也分为五等。具体的实施过程中，有一类人可以免去吃刑、杖刑，改为鞭责，那就是奇人，这是有轻一朝享有特殊照顾的权贵人群。比吃刑、杖刑更严重一点的。有徒刑和流刑，徒刑分五等，从徒一年加杖六十到徒三年加杖一百，服刑期内，剥夺人身自由，强制不劳役。流刑呢，分为三等，从留两千里到留三千里，每等附加杖刑一百，一般是遣送到边远地区服苦役。电视剧里面常演到发配到宁古塔，就在这个行列。如果有奇人犯了徒刑、流刑，可以视情况改为加号。这个五行之中最重的是死刑，在清律中，这个死刑呢又分为绞斩两种主要方式。根据情节的严重程度以及犯罪的主客体，又可以分为立决和监后。情节特别严重的，比如谋反、叛逆，还有凌迟、枭首、戮尸等等方式。我说到这儿啊。您应该也参考了这一期节目，口味略重。如果您正在吃饭，或者是心理承受能力一般，建议谨慎观看。话说乾隆元年的十一月啊，刚刚上任的刑部尚书孙家淦接到了一个外派的任务，根据乾隆皇帝的命令，来到河南郑州审理一桩轮奸大案。卷宗显示，这个案子始发于去年七月，已经经过了县府、司省多轮审理。根据河南巡抚傅德提供的审理结果显示，这个当事人郭元增与妻子常氏和叔叔郭宗炎一家分住东西两院，东院是叔叔，西院是侄子。他们这个叔叔郭宗炎呢，素来行为不端，十分的不检点，到什么程度呢？卷宗显示啊，他可以放任自己的妻子刘氏和若干个不同的男子行苟且之事，据说是为了图钱。侄媳妇常氏偶然间得知了这个秘密，逮着机会呢，就对这叔叔婶子冷嘲热讽。后来啊，这个恼羞成怒的郭宗炎、刘氏夫妇纠集了若干名刘氏的情夫，在雍正十三年七月初二的夜里，将住在西院的常氏轮奸之后。又把常氏抱到东院，捎带脚的把刘氏也给蹂躏了一番。案发之后，经过各级官员审理，家属对结果不服，最后呢就把这个状纸递到了北京刑部。刑部尚书孙家淦啊，这是乾隆朝的一个能人，在仔细查阅了卷宗、提审有关人等之后，很快发现傅德给出的这个审理结果啊很不合理，甚至是漏洞百出。首先就是涉事的。郭宗炎和刘氏都出身身患之家，祖上父兄不是官员就是秀才，根本不可能因为一点小钱儿就纵妻卖奸。卷宗里面提到与刘氏有染的几个人，不是故宫就是佃户，全是穷人，不太可能有买奸的这个闲钱。其次呢，涉案的人员有王栋、王良这么俩人，这是一对亲兄弟，其中的这个王栋。已经年近六旬，并且体弱多病，他的身体早就已经不具备与人行房的基本条件。
。再有呢，就是经过彻查发现，乌松岩家贫不减、纵妻通奸的这个口供，实际上是巡抚复德、刑讯逼供的结果。根据种种荒谬的口供和蹩脚的案情，孙家干抽丝剥茧，最后呢，终于弄明白了整个案情究竟是怎么一回事呢？说在七月初二这一天啊，有一伙盗贼闯进了郭元增家，盗抢财物的同时，盗贼们看到郭元增的妻子常氏一个人在屋，就心生歹念，将其轮奸。案发以后，各级衙门啊抓不着盗贼，也拿不回赃物，就把这案件的重点强行转移到了奸情上面。为了应付上司，层层罗织，编造案情，每一级官员提审一次。就往这个案件里边添加一些作案的情节，包括郭宗炎在内的所有相关人等，都是屡经家训之人，未行甚于未死。郭宗炎的妻子刘氏啊，因为扛不住刑讯，甚至到了投井自杀的地步。可惜呢，他还没来得及把自己淹死，差役就将他打捞上来，对他施以竹板敲手之刑，每抽打一次。不仅会让双手表皮红肿，还能清晰的听到手骨节节寸断的声音。这个刘氏是求死不能，不一会儿就被屈打成招，认下了卖奸等等一系列丑事及罪状。郭宗炎纵妻通奸，协众轮奸执袭，这前前后后等等一系列的案情，纯属河南各级官员因为担心考绩制度，影响到。自己政治前途而刑讯逼供、生编乱造的结果。这些狗官为了保住头上的乌纱，不惜贿盗乌粮，随意安插罪名，嫁祸他人。乾隆元年，这一桩郑州郭氏轮奸案，让十多位无辜百姓遭受了无妄之灾。同时呢，也反映出当时政府的两大顽疾：一个是地方官员考核制度出了问题，另一个就是各级政府官员滥用私刑。已经到了令人发指的程度。中国古代的主要刑法呀、啊，通俗理解大致分为旧五行和新五行。旧五行指的是墨、易、月、宫和大辟，新五行就是前面提到的吃杖徒留死。从隋唐开始就有了新五行，这之后呢，一代一代流传到了满清统治时期。在法律上更加精细化，在用刑上更加流程化、标准化，并且有各种形态的潜规则遍布其中。据说在明代啊，人们会用皮革做成人体模型，一个里面放砖头，一个里面包上纸。砖头模型用来练习外轻内重，要求是看着打得轻，这个模型的衣服不能破，但是里面的砖头得打碎。包纸的模型呢，用来练习外重内轻。要求是打的声音噼啪作响，但里面的纸不能被损毁。发展到清朝时期啊，行刑手法就更加高超，要么是拿宣纸包砖头，打碎砖头纸不破；要么呢是打豆腐，表皮完好，里面破碎。法定五行啊，表面上看是五种刑法，实际上呢，从其中演变出来的整人方式是花样百出，纷繁复杂。广义上看。这五种刑罚还可以被分为肉刑和死刑，像吃杖徒留这些不能马上死人的，主要是用于折磨摧残肉体的，就是所谓的肉刑。这个肉刑不仅可以给罪犯最后定罪的时候使用，还可以作为官员们刑讯手段，用途是相当的广泛。以吃刑为例，清朝的初期啊，这个吃刑所用的刑具沿用的是明代发明的吃杖。后来呢，改为小竹板杖刑啊，最初是大金杖，后来改成了大竹板长约五尺五寸，大头宽两寸，小头宽一寸五分，重量不超过二斤。可千万别小看这些竹板被这种酷刑刑讯致残的人比比皆是。有清一朝地方司法系统贿盗乌粮的事件啊，频繁发生。吃杖两刑在行军过程中。被官员们运用的是炉火纯青，甚至可以轻易要了小老百姓的性命。吃杖两刑之外，犯罪等级更高的会被判处徒刑、流刑，往往呢还不被单一执行。徒刑、流刑的同时，还可以附加吃刑、杖刑。
。图形比较好理解，就是服劳役、做苦工、剥夺人身自由，时间上是有期限的。至于流行，简单理解就是流放到交通极度不发达的偏远地区。古代流放啊，是仅次于死刑的严重刑罚，是死刑极重、生刑又轻的时候，古人发明的一种无期徒刑。史料记载，真正把流行发扬光大的是唐朝。唐律规定，这个流行啊分为三等，分别是两千里、两千五百里和三千里，统称为三流。根据流放距离的远近，来确定刑罚的轻重。而且，往往被判三流的犯人，流放期间一样要被迫劳动。立法的本意是不忍行杀，留之远方。唐朝流放的地点啊，比较热门的。有建南、黔中、岭南、安南等等，发展到清朝时期，热门流放地从南方转移到了北京，特别是《甄嬛传》里边的宁古塔，以及现在的车旅圣地大美新疆，尤其是那些犯了罪的官员啊，可谓是这两个地方的最大移民来源之一。罪犯发配到边疆地区以后，还要面临给住房的八旗官兵当差为奴。为奴是最惨的，打骂随便，毫无人权。当差呢，稍好一点一般会被发放到各地驿站，充当站丁、水手、将役等等。新疆的犯人则还要承担挖矿、烧窑、拉纤、挖渠、护堤等等劳役，主打的就是为皇帝的不杀之恩奉献到死为止。当然，最令人恐惧的还是清宫剧里皇帝喊的那一声“发配宁古塔”。这是当时所有的流行犯人最大的噩梦。清朝的宁古塔呀、啊，是当时的苦寒之地，大致范围在今天黑龙江东部到俄罗斯远东地区南部一带。宁古塔的核心区域有新旧两城，新城在今天黑龙江宁安市，旧城呢在黑龙江海林市。这是满清时期东北的边疆重镇。满语中数字六就是宁古，个就是塔。合起来呢，就是六个的意思。相传啊，这里是清朝皇族先祖兄弟六人他们的居住地，所以呢，就取了这样的名字。自打清兵入关以后，这个宁古塔就成了最著名的流放地。郑成功的父亲郑芝龙，文人金圣叹的亲眷，思想家吕留良的亲眷，著名诗人吴兆谦，都曾获罪被发遣到宁古塔服刑。根据清朝的法律啊，流行判决一旦下达。犯人必须在一个月以内上路，法律术语叫做起诫。判决地会派出差人押送，每天的路程按照规定要走五十里，发配三千里的，限期两个月以内必须到达。放在今天啊，有各种交通工具，飞机、高铁、自驾，快一点的一天就能到。但是在那个年月，几千里的路程，要完全依靠双脚，不论风霜雪雨，日复一日走着。最不人道的是，一人有罪，全家跟着遭殃。大多数流放到宁古塔的犯人，几乎都是整个家族一起远行。那些常年大门不出、二门不进的女人们啊，也一样要依靠打小就裹起来的三寸金莲，行走在荒无人烟的古道和虎狼出没的原始森林。这一路上啊，朝廷会按照每人每天八两的口粮供给伙食。这个定量呢，只能保证犯人不会被饿死。前提还是不会被官吏们从中克扣。流放的途中，犯人们必须要带着枷锁。如果没有财务贿赂押送的差人，这个枷锁要一直带着。什么时候到了流放地，什么时候再打开。除此以外呢，这个半路上被虎狼吃掉、被饿极了的人吃掉、妇女们被官差性侵等等情况也是普遍存在。我们常说啊，好死不如赖活着。表面上看，这个流行比死刑要好得多，毕竟没有立即断送性命。可是实际上啊，流行的死亡率也是极高的。二者相比，无非是一个长痛，一个短痛。死刑对于作奸犯科的人是最重的刑罚，但是对民众的威慑力却赶不上流放。流行不会立刻要人命，但是沿途的悲惨，以及之后几年、几十年求生不得、求死不能的非人生活。对民众所造成的心理阴影，要更加持久，更加广泛
。清朝雍正年间啊，在湖北麻城发生了一起耸人听闻的奇案——谜案。案件历时五年，悬而未决，案情是反转、反转又反转。一众涉案人员非死即伤，等到真相大白以后，又由于案情复杂、牵扯面太广，竟然没有一个涉案的官员遭到应有的审判，反而是。案件审理过程中动用的酷刑，倒是淋漓尽致地展现了清代刑讯的残酷与多样性。这就是轰动一时的麻城杀妻案。说湖北麻城啊，有一个叫屠如松的，娶了个姓杨的老婆，婚后俩人感情不和。有一天呢，这俩人大吵了一架，杨氏一气之下选择了离家出走。这一走就没了音信，活不见人，死不见尸。杨氏的哥哥叫杨武荣。听说了妹妹失踪，就怀疑是妹夫屠如松杀人藏尸。同时呢，当地有一个无赖叫赵当儿，声称听说过屠如松杀妻。杨武荣就信以为真，当即就拉上赵当儿，来到麻城县衙，状告屠如松杀害自己妹妹。双方是对簿公堂，屠如松是强烈否认。麻城当时的知县叫做汤应求，汤知县是个明白人，经过了一段时间的。调查取证，因为没有明确的证据，就将这个案子驳回。同时，发现这个本县的秀才杨同范，也就是杨武荣的本家堂兄，一直在背后极力的指使杨武荣，行迹十分可疑。唐应求呢，认为杨同范是该案关键人物，因此请示革去杨同范的功名，同时通缉已经失了踪的杨氏。汤应求的判断啊，其实十分准确。这个杨氏早年是别人家的童养媳，由于丈夫早夭，又和夫家侄子辈的冯大有了私情，后来才转嫁给了屠如松。他在离家出走之后，先是藏在冯大的家中，随着杨屠两家对簿公堂，冯大担心惹祸上身，私下呢就找到了杨武荣告知实情。杨武荣是骑虎难下，没了主意。就找到了堂兄杨同范帮忙。这个杨同范啊，有的记载说他是贪慕杨氏的美色，有的认为呢这一点存在很大争议。总而言之，在这之后，杨同范将杨氏藏在了自己家的夹墙中，同时呢，让杨武荣一口咬定继续告状，这个案子就自此悬而未决。一年以后，有人在这个当地的河滩上啊发现了一具尸体，杨同范听说这个事儿以后，心中大喜。撺掇杨武荣前去认尸，谎称尸体就是妹妹杨氏，同时呢又去贿赂县衙仵作李荣，请他帮忙作证。这个仵作李荣啊，人为言轻，但是很有职业道德，拒绝了杨家的贿赂和请求。在两天以后，知县汤应求带人验尸，因为连日下雨，尸体经过冲刷浸泡，已经严重腐烂。汤应求认为难以断定是男是女。最后只能是命人将其草草收敛，就地掩埋。但是杨氏族人不认同这种说法，不仅大闹验尸现场，还不依不饶的直接把事情捅到了湖广总督麦柱那里。麦柱，喜塔腊氏，满洲镶黄旗人，在康熙、雍正两朝备受重用。总督麦柱关注到了麻城杀妻案，同时委派广济县令高仁杰重新验尸，复查此案。高仁杰。是陕西人，举人出身，作为总督麦柱的重点培养对象，一接到任务就火急火燎的带着黄冈县的仵作薛碧奇来到麻城展开调查。仵作呀，就是那个时候的法医，在刑事案件中往往起到关键作用。上一个仵作李荣没有接受贿赂，这回的薛碧奇却被拉下了水。在收受了杨同范的贿赂之后，在验尸报告中声称。捕尸为女性，且肋下有重伤痕迹，应该是被人谋杀致死。这个结果一出，案情马上反转。杨武荣随即向总督衙门递上诉状：一告屠如松杀妻，二告麻城县令汤英求收受贿赂徇私舞弊，三告行明失业李宪宗玩弄法条，四告仵作李荣谎报验尸结果。那么麦柱呢，对此是信以为真，免去汤应求的职务。责令高仁杰负责主审。高仁杰这一审啊，就是九个多月。为了证实几个人犯罪的事实，对屠如松等人，他是严加拷问，酷刑用尽。先是用夹棍将屠如松夹到双怀健骨
，又命人在地上铺好烧红的铁锁，再强行让屠戮松跪在上面，一时间把个屠戮松啊，从腿到脚烤的是肉烟起，焦灼有声。仵作李荣被杖刑当庭打死，其余人啊，包括原麻城知县汤英求在内的一干人等，全都扛不住大刑伺候，最后被屈打成招，含冤伏罪。这案子呀、啊，终于被审出了眉目。但是到现场指认的环节，又有了新情况。那个河滩上发现的无名腐尸啊，后来被证实是男性，没有裹过小脚，没有头发，没有染血的衣裙，证据不足就没法上呈结案。倒霉的屠戮松呢，由此又被提审，逼问埋尸的所在。屠戮松呢，没有办法，只能是随意乱指了一座无主的荒坟。差役们一通乱挖，发现里面什么都没有，只收获了朽木数十块，于是又来用刑。屠戮松呢，扛不住折腾，又乱指了一座坟，再挖，发现里边是个留着大胡子的主，还是对不上。他们就这样来来回回折腾，足足挖了一百多座无主荒坟，总算发现了个裹小脚的女尸。往上一看，那个骷髅上飘着满头白发，年龄又根本对不上，还把这个几个当差的吓个够呛。最后，是一干人犯的家属们实在看不过眼了。屠戮松的老母知道自己的儿子一心求死，而且已经没有活着的可能，就把自己的头发给剪了下来，去掉白发，扎成一束。事业李宪宗的老婆用自己的血染了一条裤子、一条裙子，又从自己夭折的儿子的尸体上截取脚骨，一样一样凑齐了以后啊，人们就把这些新添的证物埋好。高仁杰假惺惺的派人挖走这些证物，随后呢，一干人犯和案子就这样被上交到了黄州府。黄州知府蒋嘉年为人比较正直，履行经验丰富，觉得这个案件比较可疑，就另外安排仵作再次检验尸骨。结果好巧不巧，来了一场山洪，所有的尸骨都被大水冲走了，再也没法核实真伪。这个案子呢，就几经辗转，时间就这样来到了雍正十三年八月初八，刑部的公文下发到麻城，主犯屠如松、汤英求，你缴；李宪宗。算是个从犯，你脚尖后。就在这几个人啊，已经在等死的期间，一个产婆的出现，让案情迎来了最终的反转。杨通犯的妻子十月怀胎要生产，请来了隔壁的产婆接生。产婆来了一看啊，是难产，就提出要多几个人帮忙。杨通犯的老婆，这个期间疼痛难忍，下意识的喊了声“三姑，救我”，藏在夹墙里边那个屠戮松的老婆杨氏啊，顿时走出来。想要帮忙，被产婆当场认出。杨通范呢，赶紧走进来，给了产婆十两银子，想要封口。没想到这个产婆呀、啊，她是坚信头上三尺有神灵，不敢昧着良心隐瞒实情，于是就报了官。新上任的麻城县令陈鼎，早就听说这是一桩冤案，得报，马上就令人来到杨通范的家中，砸破夹墙，捕获杨氏。这个消息一出啊。数万麻城百姓涌上街头，随着押解杨氏的差役欢呼。到了公堂，杨氏看到自己丈夫屠如松啊，已经被折磨到膝下焦烂、体无完肤，内心的懊悔、愧疚被瞬间点燃。他抱着屠如松，嚎啕大哭，一边哭一边大叫：“说是我害了你，是我害了你呀、啊！”堂下围观的百姓纷纷感伤落泪。杨五荣、杨通范叩头如捣蒜。终于是老老实实认了罪。审案的官员高仁杰啊，违例滥行，罗织罪名；仵作薛碧琪捏造伪证，按照大清律例，都应该杖一百，带上妻子，发配三千里。杨氏的情夫冯大，知情不报，诱拐民妇，按律应该发配宁古塔给披甲人为奴。但是因为赶上新皇登基，赶上大赦，这些人命好至极。全都予以免罪。那个杨同范啊，最后是被判了个斩监后，杨武荣被判了个绞监后，俩人全都秋后处决。屠如松当庭无罪释放，杨氏遣归夫家去留随意。原知县汤英求留处适用。这一桩杀妻大案在几经辗转之后，就这样结了案。提起古代的死刑啊，较之肉刑，显然是层次更高，花样更多。单就死刑
，这一个刑罚，古人就为其发明了十多种的杀人手段，而且是一个比一个残忍，一个比一个有想象力。就拿杨五荣的绞尖后为例，在众多的古代死刑中，算是最人道的一种。古人呢，注重身体、发肤受制父母，因此绞刑这种保留全尸的刑罚就被定义成了最轻的死刑。但是如果从执行层面来看，这个绞刑的具体操作流程可一点也不轻松。清朝时期，绞刑的方式啊，一般分为三种：一是将犯人跪绑在行刑柱上，用绳圈套住犯人的脖颈；两名行刑人员啊，各在绳套上插入一根小棒，随着小棒越拧越紧，绳子也就越绞越紧，直至这个犯人被勒死为止。第二种。是将犯人绑于行刑柱，这个绳子套在犯人的脖颈后，在行刑柱的后面逐渐勒紧。第三种绞刑啊，就是在犯人的脖子上套上弓弦，行刑人呢、啊、在后边使劲旋转，直到把这个人勒到断气为止。不论是以上三种的哪一种，临死之前啊，这个犯人都要承受巨大的痛苦。一个不小心碰上手上功夫差的刽子手，犯人就要被。反复绞上好几次，其痛苦的程度直接翻倍。因此啊，清代文学家方苞在《狱中杂记》记载，但凡遇见绞刑犯，行刑人就会站在门外跟家属要绞役的费用，给他那就死得快点，不给那就得在加刑具的基础上被绞上个三次才能解脱。至于杨同范的斩监后，指的就是斩杀之刑，俗称杀头。但是千万别小看。这个杀头，它真不是头点地儿的事儿。史料记载呀、啊，这个斩杀执行也分两种，一种呢是杀头，另一种是腰斩。相较于绞刑啊，斩杀之所以更严重，就是因为砍头不能保留全尸，一般罪大恶极才会沦落到这么个下场。这是一种极具侮辱性的死法。清朝时期呢，由于诞生了职业刽子手这么一个特殊职业，杀人的技巧。得到了进一步提升，很多熟练的刽子手可以精准的找到犯人颈椎骨的空隙下刀，几乎是一刀下去就足以致命，手法干净利落的不输专业屠户。而死刑中与斩首相似的还有枭首，所谓枭首呢，其名字来源于一种枭鸟的死亡方式。根据《说文解字》的记载啊，枭是一种极为不孝的鸟类，母枭生下幼枭之后。要负责为他们觅食，可是，一旦这个母枭精疲力尽，失去觅食的能力，幼枭就会一起把母枭当成食物啄食。母枭无法躲避这样的蚕食，就会用嘴咬住树枝，任由幼枭将自己吃掉。结果呢，这个母枭的身子都被啄食干净，只剩下一颗头还挂在树枝上。这个枭首之行说的就是这种死法。根据史书记载啊，这个枭首之刑一般都是用于重罪，和直接砍头不同的是呢，这个枭首之后，首级要被悬挂在指定地点，未经许可，严禁擅自摘取。除了有侮辱示众的意思以外，还具有让罪犯上不及天，下不及地，斩断三魂六魄，永世不得超生的含义。因此呢，虽然都是砍头，枭首背后的诅咒可比砍头可怕的多。雍正年间。因为年羹尧案受到牵连的汪景祺，就是这么个死法，脑袋被悬挂在北京菜市口十年之久，妻子发配黑龙江为奴，兄弟亲属全部革职，发遣宁古塔。除了枭首示众，死刑的种类中啊，还包括腰斩。据说清朝最后一个受过此刑的是名一个名叫于洪图的官员，一刀两断之后，竟然没有立刻断气儿，上半截身子一个劲儿的在血泊中。打滚还用手指蘸着自己的鲜血，在地上连续写了七个惨字，最后才慢慢的在痛苦中气绝身亡。事后，这个雍正皇帝啊也深以为腰斩太过于残忍，从此呢便废除了腰斩之刑。这段记载啊，实际上存在一定争议，因为正史中没有相关记载，一些野史呢却像模像样的记录了下来，到底真假与否，还需要进一步的考证。清代的死刑之中啊，比腰斩侮辱指数更高的还有鹿刑。这个鹿刑分为两种，一种为生鹿，是先鹿后杀；一种为死鹿，先杀后鹿。两种刑罚的区别就在于
，是先破坏身体还是后破坏身体？由于文字狱的盛行，路刑啊，在清朝被推向了前所未有的高度。实施的手法主要是鞭尸、挫骨。比较典型的例子啊，是金庸先生的奸祖查四廷案。查四廷是查慎行的弟弟，浙江海宁，原华人。本来前途无量，因为出了一道为民所指的考题，被人诬告。说他有影射雍正断头之意，雍正当时呢正想打击隆科多的朋党集团，查四廷恰好就是隆科多党羽中知名度很高的一个，于是呢，这雍正帝就顺水推舟拿他开刀，借文字狱将查四廷抓入大牢，这老头是憋气带窝火，就这么死在了狱中。但是为了杀鸡儆猴，雍正皇帝最后啊还是判了他戮尸消失。除了以上。这些带有侮辱诅咒的死刑方式以外，如果论残忍和血腥，剖心凌迟必须榜上有名。前者在清代啊被用以惩戒仇家，后者呢则是用在罪恶滔天之人身上的极刑。这是人类刑法史上最为惨绝人寰、骇人听闻的刑法。剖心啊！顾名思义，就是将犯人的心给挖出来。由于这种刑罚极为野蛮，所以发展到清代的时候啊，已经很少被使用。不是大逆不道、十恶不赦之人，轻易不会动用这种刑法。有清一朝最有名的剖心致妓案件，就是发生在嘉庆年间的淮安奇案。说嘉庆十四年年初，山东莱州府寂寞县葛里村多了一个新寡妇李林氏。两个月前。她的丈夫年仅三十七岁的江苏候补知县李玉昌，在苏北赈灾的时候去世。当地的官员说他是死前精神恍惚，自缢身亡。叔父李太清将李玉昌的尸身运回家乡，一家人无关痛哭的这个场景是见者伤心，闻者落泪。在半年以前，这个李林氏是十里八村最令人羡慕的妇人，其夫李玉昌家世清白，克勤克俭。家中有位瘫痪在床的祖父，李玉昌和堂弟都十分孝顺，每天用自己动手做的竹椅，抬着老人在庭院活动。李玉昌寒窗苦读多年，终于高中进士。朝廷呢，以寄用知县将其分发到江苏候补。当时的淮安府遭了灾，他又被临时安排到山阳县查看赈灾情况。本来是年纪轻轻，前程大好。谁也没想到突生变故，他就这样撒手西去。叔父李太清得知消息的时候呢，这个李玉昌已经被妥善入殓，棺材都已经被钉死。李太清呢，忍着悲痛，把棺材运回家乡，家人们也只能是面对现实，将其好生安葬。转一年的春天啊，李林氏在整理丈夫遗物的时候，突然发现一件血衣以及一页禀帖参稿，上面写着：“山阳冒赈，以利但玉昌。”玉昌不敢受，恐上负天子。这个李林氏啊，顿时对丈夫的死因产生了怀疑，请来叔父李太清商量之后，二人决定开棺验尸，挖开了坟墓，抬出棺材，去掉钉子。刚脱下寿衣，他们就看见李玉清浑身黑青，照着洗冤录，用银针探视，果然是中毒枉死。年近六旬的李太清，随后专程赶赴北京告状。那、这个状纸送到督察院以后，督察院呢随即上奏皇帝。嘉庆皇帝对当时官员贪腐极为恼火，早就想要整顿吏治。一见到督察院的奏折，他立刻下旨着令山东巡抚吉伦，把李玉昌的尸体提到山东省城，重新让仵作验尸，彻查到底。天子震怒，这个案情啊，很快就被查得清清楚楚。原来是山阳知县王申汉贪污赈灾银钱，被李玉昌查实并准备揭发。王申汉和亲信包祥买通了李玉昌的三个仆人，对其先毒后杀。事后呢，又买通淮安知府王谷，两江总督铁宝也是得过且过，最终呢，将李玉昌以自缢身亡定案。案情啊，终于是真相大白。这个李玉昌是一个难得的清官，山阳的王申汉大肆贪污。前前后后有十个查证的官员，唯独李玉昌拒绝接受贿赂，不为所动。嘉庆皇帝得知真相以后，是越想越气，他
把总督铁保、江苏巡抚汪日章一撸到底，流放新疆。江苏地面上一些个中饱私囊的官员全部抄家发配。主谋王申汉啊，被判了个斩立决。其子收进，满十六岁以后发遣乌鲁木齐。淮安知府王谷知情受贿，缴立决，家产一律抄没充公。王申汉的心腹包祥，因为设计谋害朝廷命官，先受一遍三部之刑，再行处决。恶仆李祥、顾祥、马连生，这仨人啊是以奴杀主，全部获判凌迟。其中这个李祥呢，因为是主要负责联络的，恶贯满盈，着令刑部将其押解到李玉昌的坟前，先过刑，再凌迟，最后摘心致祭，以泄愤恨。至此啊，这个。李玉昌这位孤中之士的冤情，终于得以昭雪。从这个案件，我们也能看出，剖心之刑是针对那些天良丧尽之人的刑罚，其严重程度呢，比起凌迟更是有过之而无不及。但如果从行刑过程和残忍程度，凌迟的恐怖程度，则可以直标五颗星。凌迟，又名千刀万剐、杀千刀，至少在南北朝之后的历朝历代。都有凌迟的刑法。根据清人王明德所著《独律配》所描述，受凌迟的人一般会被一寸一寸的削掉皮肉，直到身上的肉全被割完，死亡后再将这个肢体分解。而根据沈家本所著《历代刑法奔考》，则认为凌迟啊有八刀之说：先头面刺手足，刺胸腹，刺枭首，皆刽子手师徒口授，他人不知也。京师与保定亦微有不同，似此重罚，而未明定制度，未详其故。此外，相较于前朝啊，明清时期的凌迟过程越来越复杂，行刑时间也被越拉越长。清代于正燮《鬼四类稿》中称啊，凌迟行刑一般三日，刀数有四千七或三千六百刀之分。据说呀，为了防止受刑人中途休克而死，行刑前往往会给这个犯人啊。进行麻醉，所以很多受刑者常处于神经恍惚的状态。同治年间，刽子手还对这个刑具进行了改革，发明了一种钩子行刑法。因为刺杀两江总督马新贻被抓的张文祥，在被行刑的时候啊，就被刽子手先用钩子勾起皮肉，再用刀割，以此达到精准行刑的目的。晚清时期啊，最著名的凌迟示众，莫过于太平天国的一王石达开。在被清军围剿到山穷水尽之后啊，不忍心跟着他的太平军活活饿死，于是石达开决心舍命以全三军。双方经过一番谈判，有四千的太平军自行遣散，剩余两千人保留武器与石达开随行。不想他在被押赴到成都以后，清军没有遵守承诺，两千太平军被杀，石达开本人呢也被处以凌迟。受刑的当日。石达开态度坦然，异常坚强，任由刽子手割取身上的皮肉。四川布政使刘荣更是在奏折中写道：“萧杰坚强之气溢于颜面，而词句不卑不亢，不做摇尾乞怜语。临行之际，神色怡然，使丑类之醉汉者。”这几十分钟啊，只能聊个大概，讲了一些清朝的冤假错案、恐怖刑法。我们会发现，人类社会中啊。其实从来不缺折磨同类的办法，各种匪夷所思的刑法，在漫长的历史中，我们总能发现他们的踪迹。甭管是什么信仰，身处何地，当个普通人啊，其实就挺好，平平淡淡才是真。违背道德良知和法律准则的事情，尽量远离，不要触碰。记录回忆这些个漫长、野蛮、血腥的暴力岁月的目的，不是单纯的满足现代人的猎奇心理。而是抚今追昔，这样才能够知道人类文明的来之不易。读历史知善恶，这里是烽火照东南，感谢您收看收听我的节目。如果喜欢，欢迎订阅我的频道。本期节目啊，到此结束，我们下一期不见不散。